Se você está procurando olhos finalizadores que sejam mais pesados, mais presentes, que controlem mais ressecamentos e porosidades extremamente intensos, esse vídeo é para você. Eu separei aqui uma lista com seis olhos extremamente pesados para você que tem esse, essa característica de cabelo que precisa de mais riqueza de entrega oleica na hora da finalização e na manutenção desse ressecamento ao longo do dia. Vamos lá? Oi gente, tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Tamiris Maia, eu sou cabeleireira especialista em cabelos com curvatura e terapeuta capilar. Tem um salão aqui no Rio de Janeiro, Maire Estúdio, que é o meu salão especializado em cabelos com curvatura. Então se você quiser agendar um horário comigo para tratar, cortar, finalizar o seu cabelo, clica no link que eu tô deixando aqui embaixo, no box de descrições para vocês. Bom, hoje eu separei aqui seis olhos que são mais pesados, que são mais intensos, para quem está procurando esse tipo de categoria de produto, seja para finalização, seja para manter o cabelo ao longo do dia como um óleo reparador. Então eu separei opções, tanto nacionais quanto importadas, que vocês conseguem encontrar nas minhas lojas parceiras, Loja Dermabox e Ela Usa. Começando pelo Cálice da Inua. Esse óleo super chique, super bonito, elegante, ele é maravilhoso para quem tem aí uma porosidade mais intensa. Ele é mais pesado, então ele consegue entregar bastante presença na hora da finalização. O cálice, ele é um finalizador, um óleo finalizador bem líquido. Ele parece uma aguinha, mas quando você aplica no cabelo, você vai ver o potencial de oleosidade, de controle de ressecamento. Segundo aqui na nossa lista, o Be Curl, o óleo para cabelos crespos. Ele também é um óleo super pesado e muito recomendado para cabelos que são de fato muito ressecados. Porque se não for, ele vai ficar transferindo para sua mão e para o seu corpo, para o seu pescoço. Ele é muito intenso, bem carregadão em oleosidade. É quase que um óleo vegetal puro. Só não é porque ele de fato é um produto cosmético e tem ali toda a sua filtragem, mas fora isso, ele tem uma presença muito intensa de oleosidade e vai conseguir segurar ressecamentos mais intensos também. De nacional, o próximo da minha lista é o blend de óleos da linha Juba, da Weed Care. Esse blend, ele é multifuncional, você consegue usar ele tanto na finalização quanto até mesmo para potencializar máscaras de tratamento. Ele tem uma oleosidade bem intensa, ele é bem marcante, ele deixa o cabelo bem pesado e tem um potencial, inclusive, de redução de volume, principalmente quando você associa ele a uma máscara de tratamento. Ao longo do dia é importante usar pouca quantidade dele, porque por ser muito pesado, ele pode também deixar esse sensorial de transferência no cabelo, até em cabelos que são extremamente ressecados. Então, o blend de óleo Juba aparece aqui na nossa terceira opção da listinha, por ser aí um óleo bem intenso. Eu acho que ele é mais pesado do que os outros dois que eu já contei aqui para vocês. Já indo para a categoria de óleos que são importados, a gente tem o Dark Oil da Sebastian. Muita gente, inclusive, não gosta dele por ele ser extremamente pesado, né? A gente sabe que os produtos importados, eles são muito popularizados por quem tem cabelo liso e quem tem cabelo liso não gosta tanto de óleos extremamente pesados, mas olha só, pra gente, Dark Oil vai ser sensacional. Ele é realmente bem pesado, bem intenso, com um toque mais siliconado, o que eu também acho uma característica perfeita para quem tem a porosidade, já que o silicone consegue aí ter uma afinidade muito interessante com cabelos que têm a porosidade mais extrema, que são bem ressecados. O próximo da minha lista é o Perfect Serum da linha tradicional, linha padrão da Miss Insane. Eu tô usando ele há pouco tempo e eu percebi essa característica nele. Ele é um óleo que tem que dosar bastante na hora da utilização, porque ele é mais pesado, mais presente, só que ele tem o toque mais seco. Uh, você vai perceber que esse peso dele vai estar tá mais associado ao resultado que você vai ter do que ao fato de você sentir ele no seu cabelo. Ele não tem tanta transferência de produto, por exemplo. Mas, por ser um silicone, ele consegue entregar esse toque seco na finalização, mesmo que seja um produto mais pesadão, mais rico em oleosidade. Também gosto muito dele para quem tem porosidades muito extremas por conta da afinidade do silicone, já que ele é um óleo siliconado para cabelos extremamente porosos funciona muito bem. 
E para fechar aqui a nossa lista, o Curl Manifesto de Kerastase também é um óleo bem pesado que você tem que tomar um pouco de cuidado na hora da utilização porque ele já pesa naquele nível parecer aspecto de molhado. Parece que seu cabelo tá com aquela sensação de umidificado. Pouca coisa dele já resolve o problema. O meu cabelo, por exemplo, eu não consigo adaptar a quantidade com ele porque ele é muito, muito pesado pra mim. E eu sei que quando é muito pesado pra mim, vocês costumam gostar. Então ele é um óleo bem marcante, bem intenso na oleosidade também. Mas que você tem que ficar um pouco de olho, porque pra você deixar o seu cabelo com aquela carinha de sujo, é um estalar de dedos. Ele é muito intenso, ele é bem, bem pesado mesmo e pode murchar e até mesmo não deixar o seu cabelo definir tanto se ele pesar e sobrecarregar demais o cabelo. Então tem que ter o cabelo bem ressecado para conseguir usar ele tranquila. E esses são os seis óleos finalizadores que eu considero mais pesados aí, que eu já experimentei. Os três primeiros vocês encontram na loja Dermabox, com o meu cupom Tamires Maia, tudo junto. E os três últimos vocês encontram na Ela Usa, com o meu cupom Tamires Maia 10, tudo junto no final da compra. São óleos maravilhosos, mas voltados realmente para cabelos extremamente ressecados. E aí é importante que você tenha um pouco de atenção, porque muita gente acha que tem um cabelo muito ressecado, quando na verdade não tem, a ponto de necessitar de algo extremamente oleoso. Então se você usar e sentir que não funcionou, ficou pesado, talvez seu cabelo não seja tão ressecado assim, tá bom? É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o meu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes pra vocês. Um super beijo e até o próximo. Tchau!